，您好，想弄点啥？你好，老板，新年好，新年好。主任传下来一个了不得的宝贝，我现在走投无路了，我想让他变现了。祖上传下来的宝贝。对。哎呀，这还是个令牌。嗯。俺祖上，嗯，是道士，传下来好多年了。这是俺太爷爷传给俺爷爷，俺爷爷传给俺父亲，俺、嗯、父亲传给我，代代相传。对，哎呀，祖上是道士。对，哎呀，而且特别有名气，特别有名气。呃、当时啊，我听俺祖上口口相传来说吧，啊、嗯，嗯，经过俺太爷爷的指点，嗯、一个嗯小兵当成一代军阀。经过你太爷爷的指点，嗯，就是一个普通的士兵，啊，大头兵，最后变成军阀。对，民国的时候不是军阀混战吗？哦，我知道。啊，然后嘞，那个军阀为了感谢俺太爷爷，啊，就特意命人用这个印打造一个牌子、啊，而且这上面还是俺爷爷的画像，啥？长得一样。他，你看他胡子大，我也胡子大。就这这个人，有人是你太爷爷的画像。对然后，就是按你太爷爷的这个这个像来打造的这个令牌。对，到俺爷爷那一半都不行了，那不文化大革命吗？啊，破风水，反迷信。哦哦哦,哦,哦,哦,哦。都都逃跑啦，密集啦，都给收拾完了。哦。而且还那时候还批斗，慢慢这个密集都遗失了，就混不下去了、哦，没办法了，我才要卖了，我也不懂。这这这，你看啊，刚才听你说的啊，嗯，非常有意义。对，传家宝，嗯，老太爷传给爷爷，爷爷传给父亲、嗯，父亲又传给你，对，那你这想卖多少钱？我这俺这都是书家门的，都查过东西。哎，不是，你刚才不是说家里祖上是道士吗？怎么又书香门第啊？你小看道士，那没有财富无情能当道士吗？大老粗能当道士吗？哦，必须得有学问才能做。啥都带懂，风水、气象、地理都带懂。我的天呀、啊！嗯，我查过资料，民国那时候晚清的时候，咱那一个这么大的银牌还特殊意义了，都几千万。啊、嗯，但是我也知道，我这急用钱。啊、嗯，也得让你捡个漏。哦，你是让我赚点钱？对，五百万吧。五百万，你可以再谈谈。可以再谈谈，你的意思就是？大差要不差就行。啊哈哈哈哈哈哈！嗯，哎呀，你这是挺挺吓人的。我这边啊，其实主要做的是银元。你说像这种令牌，我还第一次见。刚才听你说，这上面这个画像是您太爷爷，我这可看着有点搞笑了，啊！维珍钟馗，老弟，这确定这上面人物不是钟馗捉鬼，是你老太爷的画像？那肯定是啊。哎呀，看那大胡子，哎，我这大胡子，大胡子，呃，那行，咱就不讲这个画像了啊。呃，说实话，你要是让一般的就玩银元的看这个，他可能还真看不明白。嗯，但是我这儿呢，之前祖上一直是银银匠出身。那就好啊，专业对口。呃，专业对口，那你专业对口的话，你让我看这块儿，它就不是银的，最多能称得上啊。算是镀银，镀银你咋看来了？你研究机器啊？那你咱是干啥的？跟银打交道一辈子了，这看不出来。嗯，还有一个，你看这上面的字，在晚清民国那时候，最起码得是手工篆刻吧？嗯，这全部都是电脑字体，全部都是电脑字体。你搁晚清民国也没有电脑啊，这明显的等于说是现代的东西，跟这个晚清民国一点关系也没有。我看着不像电脑字体啊，上面都没写“电脑”两个字、嗯、那这肯定不会写“电脑”两个字。嗯，但是这上面的字体确实就是现代的电脑字体，嗯、东西肯定不是老的。哎、你要想卖五百万，嗯，我觉得这有点异想天开了。嗯，我知道，我刚才就说了，可以浮动，你出个价吧。可以浮动。对。那可以浮动，问题是我我也不收这个呀。刚才就说了，你出个价，对口专业。哎，不是，刚才我就说了，我主要还是玩银元，这个东西我也就看一看，是吧？看一看。哎，好了，别谦虚了，我这也走投无路了。不是走投无路，我也不会卖祖传的宝贝。你出价吧。你这样，呃，我建议你可以在我们这儿啊，每个星期的星期五有古玩这个集市，到时候你可以让人家给你出价。你要让我给你出价，我也不收，是不是？最多给你估估价。那你估啊，对不对？我哪能等到星期五啊？几点没吃饭了
。哎呀，几天没吃饭了，这这不至于吧？这大过年的，哎、要不是因为埋着，不是遇到困难、呃。我跟你说，这东西搁古玩市场上，嗯、我估计啊，也就个三十五十的东西。三十五十万，三十块五十块。哈哈哈哈你这人还不中，高价没你这样高嘞。啊、嗯，你要出个三十万、五十万，我也也许一狠心给你了。你出三十块、五十块不中，你这人不是的。那那回去用完了，贸然到处花个小时诅咒你。行行行行，要不好意思，不好意思。你好，想弄点啥？哎呀，老板，我这是哇，遇到宝了，遇到宝了。对，我也觉得是个宝啊。金锭，来，我上手瞅瞅。对，哇，重量上稍微有点轻啊。这重量刚刚的，刚刚的。对，哦，康熙四年，嗯，金凤祥，足次，嗯，足次搁以前这个这个落款啊，足是足金的意思，嗯，次，你因为以前那个含金量高了，也叫次金，嗯，其实也算是嗯足金的意思，就是含金量高，嗯。金凤祥应该就是一个银号的一个落款，嗯，这是年代啊。首先讲一下他的这个，嗯，你这从哪儿来的？你说捡到宝了，真是捡的吗？捡的称不上啊，跟捡的差不多，跟捡的差不多。我去逛古玩街，就这个东西啊，在万钱这个宝贝当中啊，嗯，我一眼嗖一下就看出来了，哦，就看上它了。对，在众不同，在古玩街上淘回来的，这卖古玩的那个可以说是个老先生，一对老先生啊，哎，他们相依为命了七八十年了，年龄挺大了啊。他说这是他家的传家宝，家里的传家宝，对，拿到古玩街上去卖，对，遇上事儿了啊，卖了。那我想问一下啊，你我非常重要的，啊、你这花这个呃买这个花了多少钱？钱倒是不多啊、哦，多少？嗯，二百六，两百六。对，两百六十万还是两百六？呃，不到三百块钱，不到三百块钱。对，哦，你从古玩街上花两百六十块钱，嗯，买回来一个金锭。对呀、啊，这是我跟你说，这是捡漏了，捡大漏了，捡大漏了。对，不是老哥，你这光想着捡漏不行啊。嗯，咱不说金锭了，嗯，你就弄个小金戒指，你两百六你也弄不回来啊。啊！你跑到古玩街上去捡漏，你不懂啊？那老头老先生啊，还有那个老婆，他们俩是从农村来的啊。这是他家的传家宝，他家里的传家宝。对，他给你说的。对，那你这这不行啊！你光传家宝不行，这是你明显的，这是工艺品。你别别别开玩笑，有那衬。不开玩笑，镶嵌的还有这个那。这上面镶嵌啊，嗯，呃，蓝色的一般应该就算是绿松石。嗯。红色的应该算是搁以前镶嵌，一般都是那个珊瑚、嗯。对，但是珊瑚是假的，绿松石也是假的。嗯，你你镶嵌的配色它就不对。再说谁在金锭上镶嵌这个东西啊？嗯、这显得花里胡哨的。不对不对，呃，背面啊，再看一下背面啊，就背面你看反光的地方，嗯，已经有点漏铜了。嗯，没有没有没有漏铜。嗯，那不是漏铜，那是我搁地上摸了了。我看看人家说，对呀、啊，你就一磨，它就有点漏铜了，没有那么黄了，就说明这个黄颜色是镀上去的呀。不对不对，你看磨了之后，它还是黄了，这个说明是黄金。<笑>黄金。对。呃，那我想问一下，你这个金锭，你这拿到我店里来是想出手是吧？对。想卖多少钱？呃，黄金多钱一颗？在黄金的这个重量上，一颗给我加五百啊。哎、哦呃，然后。呃，卖给我按颗算哦，老哥，嗯，我也不我也不黑你钱，嗯，因为你买过去之后，对吧？嗯，你能卖多少钱我不管啊，老哥，看来还是咋说呀？嗯，这个是应该算是学习过他这这方面的价格知识，对这个还有有所了解。哎，这咱不能太谈太多，嗯，想个几十万，那那不太现。现在黄金大概四百块钱一克啊，你的意思一一一克基础上加五百就是九百块钱一克了，九百块钱一克，咱上上秤。那别别别别别别，不用上秤称了啊。呃，首先我觉得重量不是太对，如果是黄金的，比这个重量还要重。就像这一坨，我估计没有说不说五百克吧，嗯，我估计也得个三四百克。但是我觉得，嗯。这不对，这没有那么重，啥意思？啊？铜的，嗯，假的，我受不了。别说九百块钱一克了，嗯，九块钱一克我也要不了。
你两百六十块钱，你这老板都不实在了。就这对你那么实在，你对我不实在。就这一个钉子，估计有两百克左右吧，两、嗯、百克左右，你就九块钱一克。嗯，二九一千八，哎，四一千八吧。二九一十一百八，你哪是一百八？你两百克啊，啊对不对？一千八，你两百六的东西，你想卖一千八，它都难，更别说你这九百块钱一克，那这都下来都多少了？啊，我搞。<笑>你好，想弄点啥？我建议看看这三个医院值不值三万块钱？值不值三万块钱？嗯，对。这三块银元是龙阳三剑客呀，造币总厂，然后三十四年的北洋龙，还有一个大清轩三，差不多，差不多。家里传下来的还是在哪弄的？这不是，这是半年前嘛，朋友、啊、从我这拿走三万块钱。哦，他说这个东西是他家传的，就是意思先放到我这个地方，我想给他拿三万块钱，他家用用。哦，借你三万块钱拿这三块银元做抵押了、嗯，是这个道理吧？对对对对对,对,对。哦。然后这半年过去了，嗯，人联系不上了，人联系不上了。嗯，对。然后我看他一直，嗯，这过去都不止半年了，快一年了啊。哦。就一直联系不上。一直联系不上。嗯，我就说赶紧给他卖了，妥了。他招不着人啊、哦，给他卖了。嗯，我就感觉我知道就是三万块钱，你都不知道价值，你就敢把那个三万块钱借给他？这龙你也都说的很贵啊，然后我搁网上查了、嗯，这一个好像也就一两万、两三万啊，一两万、两三万。对我查一下它的价值，我这个不是在抵押给他了吗？哎呀，那你这胆子太大了。啊，不过因为是你朋友呢，不过你朋友联系不上是咋回事啊？嗯、不知道，嗯，都电话挂挂号了。嗯，先跟你说一下，嗯、这三个是龙阳三剑客，嗯，哎、这龙阳里面就是比较出名的吧。嗯，比如说这个造币总厂，嗯，你看还带包浆，嗯，壁面上也没见到有伤。如果说啊东西对的话，像这个造种现在市价应该在两万左右。对，给我查的差不多，差不多。哦，对啊，然后这个北洋龙，这个也得一万。嗯，要嗯，北洋龙值不了一万、嗯。像这个品相，如果没啥东西对的话，估计能值个五千块钱左右。哦，五千左右。这个大清，嗯，大清估计能值个一万多块钱，因为这个大清品相我看也挺好。那就够了，是不是？够了。三万。我刚才说。这三块银元得是真的情况下，那才够了。这,这就是真的，你看看上面深坑那个啥锈呗？哦，带锈、呃、就是老的。对，那不是就老了吗？那就是人家造假锈的呢？就不是造出来的。我跟你说，就这种锈，嗯，就这种绿锈的啊。嗯，说实话，这造的在我们行内叫一眼假，因为这种锈它不老，颜色太艳了，太浮，太艳。然后你再看一下这个壁面，呃壁的这个边齿，整个边齿这看起来完全就不像那回事儿、嗯。我感觉你说的不对，为啥说吧？嗯，这种应该不是造的，是他俺朋友给我说了，嗯，就是他祖传的。你看他祖传正好祖传三块，嗯、还是龙阳三剑客。不是，并且还有,还有两块大头的我没要。啊，还有两块大头。嗯，他们祖传的，你看啊，嗯、这包浆都不对，这个是黑包浆，传世的，这俩是带绿锈的。这完全就不不不是一个一个坑里的东西，等于说，这不应该，俺同学不应该骗我啊、哦！是你同学，也是朋友，也是同学。你要是不管是同学也好，朋友也好，我、嗯、因为我是专门做银元的，这三块银元是假的。嗯，呃、市值的话，因为这我看着应该是真银假币。嗯，在果园市场，我估计花个一百块钱就能买到一块，三块三百块钱，骗我三万吗？那你咋说呀？那只能说是被骗了。如果说他这个钱不还你，那肯定是被骗了。那确定还不了了，那快半年都找联系不上人了。联系不上人了。对。那你那,那三万块钱给他之后，一个月之后都联系不上人了，到这都得有十来个月了。哎呀，那这明显他是被骗了。你看能不能联系联系他家人或者谁的？那我这肯定这东西不对。那我知道他家，我去他家找他去。嗯，嗯不要幻想着这三块银元能值多少钱了。嗯，哎，真的，他肯定是不止三，不止三万。但是这现在这是假的，明白吧？好，那谢谢你，老板。没我上他家找他。没事，没事，没事，没事。好好,好。你好，想弄点啥？你好，你给我看看我这个传家宝。传家宝。对。
。哇，行，哇，挺重啊这。对，看来这这东西这可不是简单东西啊。我先打开看看。行。哇。五雷号令，对，看来这个东西来历不简单啊。来历，咋跟你说，老板啊？据听说，俺祖上嗯，就在那个清朝初期，嗯，那时候不是反清复明吗？哦，反清复明啊，对，俺祖上建了一个帮派，嗯，五雷派，五雷派，对，哦，所以就五雷号令，对，五雷号令，哦，这时间不短了。你要是清朝初期的话，几百年了，几百年了哦，嗯、呃，这这这怎么就传下来了？对，当时因为啥嘞？反清复明，最后不是清朝，然后入主北京了嘛？啊、哦，然后呃，主上的这个五雷派，嗯，被剿灭了。哦，对，没成功，没成功。俺主上是帮主那那时候。哦，是帮主啊。嗯、呃，然后把这个五雷号令给。流传下来了。对，当时剿灭了之后，俺祖上那帮主他藏起来了、嗯，藏起来了，藏起来了之后，然后把这一个都是号令，五雷号令啊，当传家宝传下来，一直传到现在，传到我这是第都第多少代多少代了，我都数不清了啊，具体多少代，反正数不清了，嗯、反正说是白银做的，这是哦，白银做的，对。啊，今天想出手，对，想出手，想出手。那你这个心里面啊，这块令牌，你看，就是传家宝，传了多少代了？你想卖多少钱呢？这个咋说，老板？啊，你想几百年了，啊、这还有一定的历史说法、嗯。那对，你咋算再给我拿个四五百万？四五百万？对啊，我的天哪！呃，有啥说啥的，这个东西啊，如果说是倒带，啊。哎，就像您说的，几百几百年了，对，哎，并且还是什么五雷号令、五雷教是吧？五雷教的，嗯，这个这个是掌门是吧？掌门用的东西，嗯，那您是四五百万，不多，那是的，要的不多，并且您说还是银子来做的是吧？对，如果真的，嗯，那确实值这个价格，对，嗯，甚至有时候可能还比这个价格要高，所以说我给你要四五百万，但是啊。呃，我看着这个，从这个不管是从工艺上来讲，还是从材质上来讲，我看着这个，它不老，不倒带、哦。对，呃，首先啊，它材质吧，嗯，这个银子呢，嗯，不是这样的，就从它，就这一点我就看它就不是银子的，就这一点这不是看更有年代感吗？呃、你更有年代感，它也不对啊。你看，还有这个，因为最明显的，这是一个倒出来的。嗯，倒倒模倒出来的这地方，你看有点漏红了。嗯，我觉得应该是铜。铜，对，是铜。还有从它这个，你看这上面的字上面来看啊，说实话，我觉得它是现代的黄品。现代的，对，现代的黄品。从小俺家都有，俺那时候我小时候，俺爷给我讲的这个这个说法。嗯，还有这上面，你看五雷号令啊，我觉得这个上面人物，我觉得像钟馗、朱鬼那一类的，那些具体咱咱也不懂，是不是？咱也不懂，但是这个东西我看着是不老。然后你想卖个四五百万的话，我这是要不了，弄不了吗？弄不了，弄不了，弄不了，这金还留起来，这这这东西比较珍贵，哎，呃，重是有那么重，但是我觉得不是银的，你不是银的，不是银的。你找别人再看看。那行那行，老板老板，我再行吧，我再看吧。对对对对，好，行啊，没事没事没事。您好，想弄点啥？你好，老板，我这真是双喜临门啊！家的房子不但拆迁了，而且挖了一堆大宝贝，挖出来的。嗯，这总共挖出来几块啊？一二三，总共挖出来八块是吧？<笑>小瞧我了吧？啊，总共挖出来一百四十七块。一百多块嗯，对，一个摊子。哦，那你这今天这拿出来只有八块啊？我看。嗯，我随手拿一点。哦。这啥人吧，挖来这了之后，俺弟弟也知道了。啊、哦。俺弟弟说嘞，想给我分。哦。哎，我主要看着这个，这属于宝贝吧、嗯。家里边挖出来宝贝，那你要是有弟弟的话，总得给弟弟分点。分那个屁！我长着长孙嘞，我一个人担起家主的兴旺嘞。啊、哦。这是不对，也不能这样说。值钱了，要不值钱嘞，给分那个，给他对半分，白子。嗯，啊，值钱了，给他意思意思，留两块不多了吗？哎呀，那这不合适吧？
你这当哥哥的，你你说你挖出来这么多，你说给他两块儿，那那你没办法，咱不当人不得担担起这个家族的兴亡的责任吗？哦，<笑>你看看，时间不时间，我也不懂这个东西。我先瞅瞅、嗯、这个洗了吧，这个。嗯，反正它挖出来有味儿，但是我给洗洗。哦，哦有味儿。这都是大头啊，我、嗯、还有一个龙阳，北洋龙。嗯。三十四年的北洋龙，从它这个龙鳞的模糊程度上来看，嗯，这就是一个小制版的。小小制版的。嗯，一种版别吧。东西没啥问题，贵倒不咋贵，嗯，跟那个长尾龙价格基本上差不多。嗯，其他的都是大头小头，我刚才还有一个传阳，反正我看都这几种，挖出来一百多块啊，一百四十七块。你们家祖宅吗？是的，拆迁了。哦，那看来祖上肯定是地主。这个倒，我问俺父母了，这个倒不确定。嗯不确定，嗯，可能，但是我听俺爷说的话吧，当时斗地主分田地的时候啊，啊，俺分的是地主的地，哦，地主的房子，那应该就是地主家以前埋下来的，埋到地里家了，是不有可能啊？因为俺祖上没有特别厉害的人物，二十二年的也不错，嗯，但是唯一遗憾的，这上面有个戳记，我不知道，这不是我弄的。不，那肯定不是你弄的。不说一百年了，嗯，最起码得一个八九十年了。八九十年前人家打上的搓机，嗯嗯嗯，那是不是得更值钱？一家八九十年了。呃，有搓机的，它的价值会低一些。那你给我，你比如说这个传阳吧，如果没这个搓机的话，两三千没啥问题。但是现在有这个戳的话，也就一两千块钱。立马折询一半，这咋不值钱？我看人家都说了几十万一个，几十万倒不至于。嗯、呃，不管是挖出来的也好，家里传下来的也好，嗯，呃，没有几十万的，几十万的银元，嗯嗯，有是有，一般都是四铢币，很少，嗯、没咋流通过的。那还得长啥样？嗯、呃，长啥样？嗯，呃，那长啥样的都有。你比如说这个大头吧，嗯，它要铅制版的，或者是甘肃加制的，它都贵。嗯但是这这都是普通的大头，它也没签字也没有甘肃加字它肯定就是普通的。你说龙阳也有贵的啊，双龙，还有那些，你就比如说这个是北洋龙，三十四年的，你看这这不是三十四吗？嗯，你要是换成二十六年的，这都好几万，好几万一个。对，但是那少啊，就是因为它少，所以它才值钱的。像这个北洋龙也就三四千块钱吧，价格不太高。嗯，品相一般，其他的呢？嗯，其他的像这个大头，嗯，呃，没有伤的大头，像我这收的话，现在一千一，一块一千一，嗯，然后像这个能给你个一千多块钱嗯，那照您这样说，一百四十七块二十万应该没问题。嗯，咋说呀、啊？还得看，嗯，你看看里面带龙的多不多？您看，毕竟它这个龙啊。比普通的要贵，是了，是不是？我没注意。你像大头、小头，像这个才几百块钱，几百，嗯，六七百块钱。啊、就,就这一个最便宜是吧？对，这个那的都便宜。对对对对对，就是开国小头、开国纪念币这种。啊、嗯，这里面豆它最便宜。对，<笑>好，我知道了。啊，嗯，我弄的，叫这挑一挑。嗯，给俺弟都弄两块这算了，叫他意思意思得了。哎呀，你这当哥哥的，说实话，当的不咋地啊。咱不是说你不说把龙阳给他了，你最起码得弄点其他的，那你不能说光把最便宜的给你弟弟啊。那肯定了，从小俺家都是我用贵了，我用好了。哎呀，这这这不合适，这不合适。那你这这几块银元咋弄？出不出？不出不出啊！我现在不缺钱，俺拆迁款已经到位了。那行，嗯、呃，你弄那，啥时候我有空了，咱那都给你弄过来。你给我，呃，分分都你说的那贵了、啊、便宜了。那我就不分了。你说实话，你这干这事儿有点坏良心。你亲弟弟呢，你还搁这儿，哎，你说你多多给他几块也也不要紧，你这当哥哥的，你更还还把最便宜的挑出来给那给你弟弟，这不合适。是的，老板你说的，我本来当然不合适，不合适。你这样一说，我给他七块。你你这一百不是一百四十多块吧？十七啊。你给他个六七十块呗，对不对？想啥了，想啥了。哎呀，这都是我的，给他七。那那那那你回去混吧，回去混吧。谢谢你啊。你好，想弄点啥？哎呀，后来今天我实在是忍不住了，想卖一块大针，想卖一块大针。对，哇，中华民国执政纪念币，这是段祺瑞啊！哎，老板好眼力啊
呃，首先问一下老哥，嗯，呃，你这块金钱币，嗯，从哪儿来的呀？说起这块金钱币，和我有缘啊、哦，这是我在公园晨练的时候，一个老大爷，他家里边的传家宝，哦，他家里的传家宝，当时着急给孩子结婚，我一万块钱借了大漏，哦，家老大爷家里缺钱，对，一万块钱卖给你了，对，这有多长时间了？五年整，五年了。对，我一直把它装在我身上，装在你身，装在你身上。啊、对，我不敢放家里了。哦，我查手机了，这个东西可不得了，啊、不得了，我害怕别人给我搂走了。哦，你意思就是放家里害怕别人偷走了？每天和我形影不离。哦，一直装在身上。对，啊、哦，必在人在，你说的非常对。必在人在，必往人亡。哎呀，那那不至于，不至于，不至于。呃，老哥，嗯、那你这个、嗯，你看你也查过相关的资料啊？呃，非常值钱。你觉得这块币想卖多少钱？我感觉这个东西最低能卖个一百万。一百万？对，我的天哪！老哥，这块银元确实不简单。嗯，这个上面啊，确实是北洋军阀，嗯，段祺瑞。我知道，当时袁世凯去世以后啊，嗯，北洋军阀呀、啊、乱成一锅粥了，嗯、啊，然后最后段祺瑞，嗯，执政了，嗯嗯，当上了民国的临时大总统，对，他当上总统之后，嗯，做的第一件事，嗯，就是铸造了这枚币，嗯、当时铸造了应该有几百枚，啊，然后，呃，那时候每一个军阀。不，大大小小的军阀首领啊，嗯、一人给一块儿、哦。你看背面这个，嗯，嘉禾，平，普通的那个袁大头，嗯，嘉禾这里是一元两个字是吧？嗯，它改成了和平，嗯，寓意着，嗯、呃，这个大家都和平共处，嗯、不要再乱了。对啊，所以它的这个纪念意义还是非常大的，所以它的价值啊，确实不低。你要是真品的话，你说一百万就这个品相，嗯，确实应该差不多。但是，说实话，老哥，嗯，我就光看着壁面，啊，我就总感觉啊，嗯，它这个包浆不够自然。我能打开盒子看看吗？呃，可以，我给你打。行行行，你打开我瞅瞅。说实话，给我相依为命，五年了。对。我这个从来没有上手摸过，你轻轻的摸哦，我轻轻的摸，好，行行行行行，哇，这块币的这个包浆，看着这个颜色，虽然跟你五年了，嗯，但是感觉还是有点浮。再看边尺，然后这个边尺呢，嗯，就更不行了，这边尺毫无压力可言，并且是，嗯，特别一致，不自然。嗯，背面的这个夹合咱就不说了，跟正面它一样嗯，嗯，毛病是一样的。从整体上来看的话，老、啊、哥，这块币我觉得是真银假币。哎，你也别挑毛病了，我跟你说啊、嗯，我我听你前面说的怪好，这后边说的不是太开、啊，嗯，不，不是太高兴。那肯定了，觉得讲的不太那个啥。你是估的价，我都不想听了啊。你说这是假嘞。我非常生气，那、啊、我就换一个说辞，嗯，呃，我就说他就是不倒带的仿品，哎，你这不对不对不对，这是这玩意真的哦，这个没事儿、嗯，你可以拿去评级公司做一个评级试一试，我从来不相信评级公司，哦，那那行那行，没事儿，老哥，你再回头找其他人给你看看，这都不碍事，好吧？再说吧，行行行行，好嘞，再见。您好，想弄点啥？老板，你赶紧给我看看这东西值多少钱？这东西值多少钱？对我发现，俺老爷他现在是越老越小气了，越老越小气。这是一块大清轩山呀。嗯，你老爷小气，跟你这块轩山银元有啥关系呢？以前是吧，俺老爷最疼我啊。每次我过生日是吧，俺老爷手头紧的时候，哎，五千红包；哦，然后手头不紧的时候，有钱的时候，一万至少。哇塞，那看来你姥爷是土豪啊，这是过生日给五千一万的。你说实话，这都太正常了，俺家里确实不差钱。哦，不错不错。然后呢，前几天我又过生日了。嗯。咋着？现在不给我红包了
，就给我一个这，他我的衣服也不给你红包了，给你这个红包嘞，这个钱你给我乱花，光花完嗯。嗯，我直接给你这东西，你好好留着。啊、哦！咦，可见我气坏了，我嘞，这老爷不疼我了吗？嗯哦，你可能对这个银元不懂。说实话啊，这老爷子给你这块银元也是用心良苦啊。那肯定是啥意思？嗯、呃，肯定是之前给你的这个生日这个钱红包是吧？你肯定都花完了。确实。啊，没攒着过吧？没有，都是打着都花了。啊，那你老爷子给你留传家宝呢？像这些啊，嗯、呃，银元都是传家宝，并且他，嗯，你对这个价格你也不不太了解。你像比如说宣山银元吧，就像这块宣山银元 ，P C G S 给了一个 U N C，U N C 就是未流通，未流通的底板，然后有一个 9292， 说明这块银元是清洗过，就这个状态，你知道能值多少钱吗？那这能值多少钱？这个小东西？嗯，就像这个状态的话，我估计三四万没啥问题。三四万？对，你看以前少的时候给你五千红包，多的时候给你一万的红包，对吧？对现在给你一块银元能价值三四万，你说你姥爷还小气吗？你，你说这我只明白了。我觉得这到哪儿跟小气也不沾边啊。对不对？呃，这直接反击反啊！这，嗯，对呀、啊。说句实话，你这银元，你就现在出手，我给你拿个三万块钱，肯定是没问题。哦，那俺老爷还说了，嗯，他说了，以后过生日，每每次生日都送这。对呀、啊，你之前都把钱花了，你说你啊，你这花银元多好，你可以留着当传家宝。那你既然说这么值钱，我直接给你不妥了吗？直接卖了。直接卖了？对，我刚好咋着吧？我要该换手机了，我这手机说实话，那打游戏太卡了，卡了不得了啊！要换一部新手机，得换一个高配的。哦，是这，你看这个确实，你姥爷给你的这个生日礼物啊，你不想要了，出手绝对没啥问题。不过刚才你也说了，你你姥爷都发现了，你之前给你的钱啊，你都花完了，这让你留着当传家宝呢。你说你这才得手没多长时间就给卖掉，这不太合适吧？没事，老板，我看你也是实在人。说实话，明儿给我过生日，老爷还送我嘞。每次生日，每次都有啊、哦哎。我还是卖了，给你换钱卖了。都卖了。对，卖了，卖了。哎呀，到时候你姥爷发现了，老爷这不得伤心啊？这没事，俺老爷最疼我了。等那一会儿，我一哄，又开心。<笑>嗯，有啥说啥的。呃，这东西真是可以当传家宝。嗯，这卖了，肯定我能要，因为这这品相，说实话，我也特别喜欢。呃，你想清楚了。要不要跟你姥爷，嗯、呃，跟你姥爷打个电话啥的，问问？不用不用，没事，老板你放心啊，绝对没有啥任何问题。确定要出手了？啊、确定确定，我来换手机了，跟你。那行，那我就给你拿下，我给你算一算。好嘞好嘞。你好，想弄点啥？俺姐夫哥真抠，你看我接完都给我一块这个小小银元，给你一块小银元，抠了很。哦，我先瞅瞅。啊，这是你结婚的时候。你姐夫哥送给你的，算是抵那个结婚的红包了，是吧？是嘞，说起来这我都来我都生气。嗯，我跟俺姐说好了，哎，我结婚时候是吧？俺姐了问给我随一万红包。哦，给你一万的红包。然后结果嘞，结婚那一天你都不知道，弄得可尴尬。嗯，俺姐夫哥拿着一块这小银元子过来了。啊，这小银币。啊，没有随红包。哦，直接拿过来。对，当时你不知道啊，那你这那些。啊，俺媳妇儿当时看见了，一当时都想随手都扔了啊！一我当时还要我手快，我没压扔，不然到时候多尴尬。那确实，那婚礼现场肯定有很多人嘛，是吧？然后，然后这个医院是吧？嗯，我拿的时候，说实话，一直都是个事儿。我嘞，这俺姐跟俺姐说好了，一万块钱，这咋说话不算话？我越想越气、哦，这不是才过这几天，我拿过来，到到里看值多少钱？哦，行，我大致的这个情况我知道了。我估计啊，你可能对这个姐夫哥有点误会。首先啊，嗯，这块银元是大清宣三，嗯，神龙的那一个辅币。你看这上面每十枚当一元，这边啊有一个一角，对不对？这是宣三的一个辅币，宣三总共发行的有一元的。
，呃，有五角的、两角的，还有一角的。这里面啊，最多的就是它的主币一元。哦，它是龙阳三剑客里面的，嗯、呃，比较出名的吧？宣山神龙，宣山神龙就是指的它那个一元的这个宣山。嗯、呃，那个一般在一万多点然后呢，再说这个一角的，这个辅币，你不要认为它小，它就不值钱。哦，嗯，刚才就说了，发行最多的是一元的，其次才是这个一角的。那您这一说，哎、这是不是它价格比那个要还要高？哦，像这个一角的，现在这个品相还是个 PC 的，给了一个九七，有包浆。像这个状态，我估计啊，应该在两万往上。两万？对，你要是比如说这块银元，你要是卖给我的话，我现在可以给你两万块钱。老板，你可不是在开玩笑啊！绝对没有开玩笑。所以说嘛，你误会你那个解剖哥了，因为这个银元啊，有时候它也不是说靠那个大小来分辨它的价值。还有你媳妇儿可能对这个银元不太了解，所以她想扔掉那是情有可原。但是这你知道价值了之后啊，那你肯定不会扔了，对不对？再一个，婚礼上送银元啊。在不是说现在才有的，这个以前非常流行，因为银元银元，嗯，代表银元，好银元的意思。哦，明白吧？啊，我都说吧，俺姐夫最疼我了，对我好得很。嗯，俺媳妇儿，包括这旁边的俺亲戚都都说俺姐夫个口贱啊，这十指生于胸面，对吧？哎，你肯定是中间有点多少有点误会。嗯，这个东西你看，你要是啥时候想出手啊？呃，你随时过来找我，我就给你按那个行情价，啊，你这个现在要是不缺钱呢，也可以一直留着，毕竟这个咋说啊，寓意挺好的，对不对？出了出了，我缺钱啊，缺钱，对，啊，没事，回去我再给俺姐夫好好的喝喝几杯，我请他好酒再喝几杯。啊，那没关系没关系，哎、啊，您是想出手的话，那我今天就给你留下了。中，俺姐夫可真好，白说了，你给我算了吧。行行行行行，那就这样说了啊。好嘞好嘞。大娘，嗯，那东西在哪儿呢？嗯，早着呢。早着呢，那行，我我我在外边等吧。嗯，那你等。啊，早出来了是吧？啊，哦，在这儿呢。这。行行行，哇，你这个是啥？这是缝纫机吗？缝纫机。我现在还有人用缝纫机啊。嗯嗯，老的。哦，这。嗯。哇，这里面有东西。啊，你点点多沉。那是。嗯。有东西。那那么这样，咱咱到外边吧。咱到外边、嗯，好吧？里面是啥？银元吗？嗯，没事儿，没事儿。呃，来来，你啊，我我看看，我看看。我缝到这里头了。哦，缝起来了。嗯，我果然是传家宝。哦，容易。啊，容易丢。对呀。那这样缝起来，说实话，往那一放。谁也谁也不知道是啥，谁也不知道是啥。对对对对，你这个放的这个方法比较好。果然是传家宝，果然是传家宝啊！都是袁大头啊！没事，我用这个还还还垫着，我先看看，一个一个先看看，好吧？哎呀，十年大头，不过是你看，这应该是以前有伤，这都不平了。哎，门儿门儿现在都花来哎，这这个是三年的，这个三年的，你看这脸上这，这有一个戳记，能看清楚吧？嗯。啊，您您您仔细看一下。啊，我手看着。能看到啊。啊，眼花了。哦，没事儿，啊，能看到就行。哎呀，这个还行，这个没啥毛病。啊，这总共是几块来着？八块哦，八块嗯，哎呀，这有划伤，可惜了，这也也有划伤。哎，八块你这东西，嗯、呃，大娘，你这东西不对呀、啊，这这这都是，说实话，这一看是出土的呀。出土的，这都是在地底下扒下来、扒出来的。哦，你扒出来的？嗯，不是我扒出来的。哦。嗯，我爷爷，我那俺老太爷，他都是大地主。哦，家里以前是地主，嗯，嗯怪不得、嗯，哦，就扒出来这八块啊？咦、嗯，不是多，啊、哦，家里人多呀。哦，家里人多，嗯、啊，扒出来三四百块。哦。
打出来几百块。啊、嗯！我的天哪，果然是大家。你按理说，你这以前这地主也不是普通的小地主呀。那不是啊，庄严几百里，那知道的那一眼都望不到边儿，俺家那地。哦，地。那一说庄严弟子下来了，那那雇了人。嗯。那都雇好多人呢。雇好多人、哦、来给、啊、给你们家干活。对呀、啊。我的天哪，那一看这这这是大地主啊。嗯，那。啊！最后来那地一弄那没有了，没了，是的，这俺太爷分田地了，重新分。对呀、啊，是吧？俺俺太爷不在了，俺爷他知道啊，俺爷拔出来了。哦、嗯，呃，算是分到你手上八块。哎，啊，一个人一个人分八块。不是啊，女孩的少一点，女孩的少一点。哎，男孩的多。哦，嗯、男孩分的多。嗯、你像你这女孩分的，给就给八块哎，都给八块哎呀，这还男女不平等啊！俺、啊、说了、啊，女孩是人家的人了，啊，人家的那，<笑>那确实以前的老人啊，嗯、呃，重男轻女，很、嗯、很厉害。现在还好了，现在都男女平等，嗯、对吧？是的呀，现在那是的，现在是的。那、啊、嗯、呃，大爷，我看了一下，你这个袖都挺大的，嗯，估计有点腐蚀，然后有几块啊，嗯、你看还有伤。哎呀，这这这里也有伤，你看这一块也有伤，看、嗯、这是一个戳脊、嗯，只是包浆厚了点，有时候看不见，看不到。嗯、等于说现在我挑出来四块，这四块都带伤，嗯、然后这四块好像没啥伤，嗯、不过也袖挺大的。嗯、呃，这样，呃，我就不给你那个啥了、嗯，我就给你直接通走的价格，这不是八块吗？嗯、一块给你一千块钱，你要按正常来讲的话，没戳着肯定是要贵一点。但是有戳的，他又便宜了，啊，好吧，我直接给你通走，好好啊，行吧，这这说实话，这一块一块一千块钱，八块八千，行不行？行行行啊，行行，嗯，好嘞，捏你了，嗯，我那个本身挣钱了啊，没有钱花了，没钱花了，那没事没事正好。这这一这一出手又有钱了，哎，老板，啊，给你手哎，我靠，俺爷嘞，这个这个这个擦肩膀，我都可以躺平了。别激动，别激动，老张，能不激动吗？行行，我先看这都是啥。哦，靠你爷爷的这些要躺平，你这东西是你爷爷给你的？哎，别提了啊！小的时候啊，我都知道俺爷啊，他都喜欢玩这些奇珍异宝，奇珍异宝。对啊，关键是俺爷爷他去的早，哎，这这也没找不着搁哪弄的。我最后我知道，搁他那个羊圈里边儿啊，巴拉巴拉巴拉出来了啊。之前一直没找到，对，这现在在呃以前的那个羊圈里面，他以前养了有一只羊啊，知道吧？啊，我知道，把这些东西放到羊圈那底下了。哦，那你怪不得，那你要是到到他屋里面找，你肯定找不到。别提了，给我有缘、啊，我这一辈子躺平了。躺平了，哈哈哈哈呃，怎么那么大的自信呢？哎，我刚才打开手机啊，啊，我都不想打开，说实话，拿一块儿，你就你你自己看吧，都没有些便宜嘞、啊，没有便宜的。对，看来老哥对这个有也有所了解。我已经这这这发展到啥了？痴心妄想的那种感觉了。我痴心妄想。对，一天不扒拉扒拉手机，不看看价格，我这都睡不着觉。哦，那人家网上给你报的都多少钱一块？哎，就最便宜的吧。啊，哎，不说多了，这这咋着得有个几千块吧？几千块？对，那最贵的我看不得了了。啊，几十万、几百万的都有。哦，几十万、上百万。对。你看,看，我的天哪！那看来你爷爷以前啊，应该也是家境比较殷实，然后非常有钱。有钱，我可以这样告诉你啊。俺爷以前咋说哎？啊，主上不知道。那那活着的时候吧，所有的钱咋说哎？我都不跟你提，形容不了了。你反正是有钱，反正有钱。呃<笑>、嗯，老哥，我你先别激动啊，别激动。我看你刚才递给我的时候啊，啊手都在颤抖。<音>呃，你先别激动，呃，我先跟你说一下啊，啊呃，你这些银元，全部都是假货，啥意思？假货？不可能！你说是网上人家给你报几十万、几百万的，嗯，那都是骗你钱的，这铁定都是假货。呃，首先咱们看这个，嗯，呃，这个是封面回笼是吧？还是签字版的？嗯，你看这上面还有签字，嗯，这这要是真品啊，那确实能值好几百万。但是就这做工
，就这包浆，嗯，别吃我就不看了。我看着非常舒服啊，非常舒服、啊。对，呃，咋说呀这？这这一眼加，你、嗯、不不不，我看着这不像加了。你看这不像加了。说了这这几十年的老东西了，这这。再说这个，嗯。这是十六年，这边应该是孙中山，嗯、哎，还还是千针儿，还是千针儿，这都也是最起码得几百万，嗯，确实，真的得那么多，这都是四铸币啊，老哥儿，你说、嗯、这这这从哪弄这么多四铸币呢？对不对？假的，这一眼假，这个啥？贵州省造，光绪元宝，嗯，咱说句实话，清代的时候，贵州就没有铸造银元啊。嗯，对对对，不不会。就民国的时候，他呃，贵州有一个非常出名的汽车币，嗯，呃，那是民国，这清代没有啊，所以这也不对。嗯，你这随便拿一拿，这就这还江西，我的天哪！嗯，我这这这这这不行，这不行。啊，这是仿照着那个江西的铜板来做的。哦，哎，你这这这都不对，老哥，这这些东西你见过说，你见过没见过？呃，很多有的我见过，像大头我见过，但是这大头、嗯、我知道也是假的，大头便宜一千，便宜也是假的，这便宜也是假的，这一眼假、嗯，你一眼假，我估计以前老爷子那确实喜欢玩银元，但是可能啊，手里这个钱不多，买的都是黄品。拿来玩一玩，那不对不对不对，你这是不对不对不对不对，这都不你听听声音，嗯、这,声音这都不是银子的声音，这是铜的声音，可正脸，我听着可正脸，不是老哥，我这样跟你说，嗯，就这，嗯，你别给我敲坏了，啊不不没没敲坏了，就这声音一听就是铜的，你不是你这爱惜一点，你我感觉你这几百万的东西在你手里给我花花呢，嗯，那这样，老哥，你找其他人给你看看吧。我我肯定得找高手看，对对，找高手看，能再找您这一路。哎，对对对对，有可能就是我这边看的确实不准确啊。大姨啊，哎，我能进去吗？能进来，能进来。啊，那行那行、啊，你刚才说有宝贝让我看是吧？啊，兄弟，没事，拿出来让我瞅瞅呗。好，行行，哇，这是放哪儿了？这是枕头啊。放枕头里面了，放枕头里面了，哦，哦，害怕别人，嗯，害怕别人给惦记上，嗯嗯，你这放的严实，嗯，我能打开看看吧？那那那，行行行，我打开瞅瞅啊，嗯，这我摸着应该是一块银元吧？哎呀，这包的挺严实，龙阳，浙江省造，不对呀、啊，大姨，嗯。你这肯定不是传家宝，也不是老辈人留下来的呀。啊，那那那那那就给我拿过来了，嗯，五万块钱就给我拿走了，咋弄？他就给我拿个这宝贝，他说那是宝贵。哦，你这不是啊、哦，这不是家传的，这是花五万块钱买回来的。啊、哦，买回来的。你花五万块钱买回来的？俺儿。哦，你儿子花五万块钱买回来的？啊、哦，是来是来。确定？确定。我的天哪，呃，啥时候买的？买去年买的，去年买的。嗯，呃，这五万块钱，这不对呀、啊，大姨、啊。嗯，嗯、呃，我还以为是家传的呢。你家里没有传下来这这这种银元吗？没有，没有，没有。啊，嗯，我等着看病。啊，等着看病呢。嗯，想卖了。嗯，想卖了。买的时候花了五万。嗯，哎呀，呃，大姨，我这样跟你说啊，嗯，这个呃银元呢。你看上边写了，这面是龙，这面是浙江省造光绪元宝，是吧？嗯。但是啊，嗯、呃，大爷，浙江省没有铸造大个的这种银元呀，都是那种小银行，小银行都很少。嗯。就根本就没有铸造这样的。这个在我们行内属于啥？一眼假的，一兆币。嗯。东西不对呀、啊。这这这是不是是你儿子骗你呢，还是你儿子被骗了呢？你的钱直接就给你儿子了？我给我给小孙子说说了，他就往拿走了。他说，嗯，有元宝拿过来的。哦、嗯，在箱子里面锁着，没存银行。然后他拿走了，他拿走了，说买买了这个。嗯。啊，给你说，给你说，啊，让你放着，越放越值钱。啊，是嘞。哎呀，我的天哪！大姨，呃，你儿子现在在家吗？打工去了。啊，出去了，没在家。嗯。嗯我的天，你还得好好跟你儿子联系一下。嗯。这玩意儿，说实话，这是假的，别说是五万了。嗯。还想着翻倍呢，这翻不了倍了。这、嗯、说实话，这个东西我看着
嗯，在古玩市场啊，花个十块五块的就能买回来，你得好好问清楚了，到底是你儿子被骗了，还是他来拿这个假银元啊骗你，或者是比如说他他做生意啊干啥的，把那个钱用了，然后拿个这假的来忽悠你。说实话，老年人现在攒个钱不容易。你说你你你说那个啊啊攒那个养老钱，你看看攒那养老钱，你说你换成这个这可不行啊，这啊这不行。我没见过这，他说是宝贝啊，你没见过啊，你我估计你就看到这这上面有条龙了。嗯啊嗯，哎，说实话，咱老百姓平常能见到的龙阳啊，即便是老的，他也值不了五万呀。你平常的，说实话，平常的省龙啥的，一个才几千块钱，你这得好好跟他联系联系。来，大姨，我这这个，我还用那个纸给你包起来，纸给你包起来啊。这这不行，这不行，你得赶快给你儿子联系联系。啊，这这这开玩笑的，不是一个小数目，对不对？对。啊，来装起来，装起来，来还装起来，跟等一会儿你得跟你儿子联系了啊。啊。来，好好联系联系，来东西。行，东西你还放着，好吧？好，您好，想弄点啥？杨老板，我这有两块银元，你看看。哦，这是看真假还是出手？卖了嘞，卖了真假哎。啊、哦，就说呢，我说这盒子给他搁出来啥真假哎？这有复车吗？搁这？对对对对对对，已经平过几十个盒了。对呀、啊，我先上手瞅瞅。可以可以。一块赵币中厂，嗯，宝翠新盒，叉 F 四十五分，味道可以。嗯。嗯，这个是正银一两大副，嗯，哎，也可以，黑色的包浆也不错。嗯，这两块银元，我想问一下啊，嗯，因为你要出手嘛，对，嗯，这来路正不正？从哪来的？肯定正啊，这是我今年五月份结婚的时候啊，五月份结婚，老丈人送来，哦，有四块嘞，我两块，俺媳妇两块，哦，知道吧？老丈人给的，对，对对那算是嫁妆银元了。对对,对吧？对,对,对啊，有四块，你跟你媳妇儿一人两块，对，当传家宝嘞。啊，这分配的很均匀啊。对啊，这刚才你也说了，这个要当传家宝，为啥要出手啊？不不行了，老板，现在吃的都没有了，不卖了，吃不了了，活不下去了。啊，没钱了。对呀、啊。嗯，不是啊，你看啊，你跟你媳妇儿一人两块，嗯，你刚才也说了要当传家宝。呃，这你你,你这卖这个要不要跟你媳妇儿说一下？别说了，俺媳妇的两块早都卖了，结婚俩月都卖了。哦，你媳妇儿的那两块已经出手了。对呀，我要是实在没东西吃，我才不会买这个东西嘞，知道吧？咋搞的呀？你们这刚刚结婚，今年，这这出去上个班，做个小生意也不至于这样啊？上啥班啊？一个班。一个月两三千块钱，我我这打牌我还两两两三千块钱嘞，上啥班？那一个月才弄了两三千块钱，不上了。那确实，咱们这边工资确实不高。对啊。不过你这你你不上班，你靠啥生活呀？你那是啥、啊？我这叫这卖了，我你别管我那些了。我卖了之后，我现在我自己现在能吃饱喝好玩好都行了。那你这说实话啊，这两块银元确实能值点钱。嗯。但是你这卖了之后，你钱花完了，你到时候咋弄？老板，我跟俺媳妇已经商量好了，开价都商量好了，要不然不会卖他。啊，商量好了。对呀、啊，先叫过年这一段钱，过过年这一段先撑过去再说，哎，对不对？哦。对，实在不中，过了年之后，俺家家房子卖了不多了吗？对不对？房子卖了，那你们才结婚，去呃，今年五一才结婚，你就都过了年你就卖房子？你小看我了不是，老板？啊。我说我是一个胸有大志的人，跟你说。胸有大志。对我脑子里边好多想法，知道不知道？哦，一旦实现，跟你说，我只能一飞冲天，月入百万，不是吗？知不知道？哦，哦有心里面有想法啊，月入百万，那你月入百万那就厉害了。这都是时间问题。嗯，不过反正是咋说呀？你因为你想着以后月入百万，那就咱说句实话，挣的钱越多越好。但是现在啊，说实话，咱现在还没月入百万呢。对呀、啊。嗯，有啥说啥的，咱们还得过。嗯艰苦的日子，对呀、啊，你不能说你你就把银元把把房子给卖了，这样不合适，对不对？嗯，这银元啊，我可以给你收了，但是收了之后啊，嗯、省着点发，是不是？那有啥说啥的，那肯定了。手头没钱的时候，咱就得省点嘛，对不对？年过去再说，懂吗？对对对对，先把年过去了。哎、对对对。嗯、呃，你到时候咱说句实话，你的那个呃创意啊，你的点子啊。
，还没有还没有那个啥之前啊，起来之前啊，咱们可以先找个工作，先稳定一下，对不对？你不能说你小两口才结婚还不到一年就把房子卖了，对不对？说了，老板说的对啊。呃，我先说一下，嗯、呃，这样，这个赵总啊，嗯、呃，像这个我可以给你拿两万块钱，嗯、呃，这个大富呢。嗯，我可以给你拿个一万五，两个加在一起，嗯，三万五。行啊，没问题，没问题。行，嗯，行，那就那就这样说了啊。那行，省着点花啊。过过日子比那树叶都愁，得得一步一步一步一个脚印来，啊、谢谢是不是？谢谢老板，谢谢。嗯、啊，没事没事没事。行，那就这样说了。好好好好好好。哎，咱这个地方是真不好找啊。呃呃，视频能拍吧？我这拍着视频呢。可以，咱是白拍脸啊，不拍脸儿、啊，没事，是不绝对不拍脸绝对不拍脸、啊、不拍脸了就啊，行行行。你看这之前给你回去连那二十天，你你你拿来？哎，不是忙，主要是最近有疫情嘛，对吧？你有时候没法出来，没法出来。来，合上合上啊，行行行行行，行，谢谢谢谢。这东西拿出来我看看。啊，行行行。哎，这哥们儿手上有好货呀。还联系很长时间了，但是因为疫情一直来不了。哎，哦，赵总 ，U N C 的，我的天呀、啊，真漂亮，这转光。这是我今年借的这个过手的这个赵总啊，应该有百十块，这是最漂亮的一块了，品相最好的了。当然花不少钱买来了，花不少钱。对我的天哪，真漂亮！呃，盒子能打开一下吧？因为我我这一一只手打不开。这盒子打开啊！行行行，啊！哎呀，这是真漂亮，特别是这个龙面，哇，这转光，花了多少钱买的？当时好像花三万块钱吧，三万块钱买的。三万？对，肯定最起码得三四年了。三年，三年前，三年前，呃，具体记不清了，大概在哪儿呀？啊，三年多，对，啊，三四年，嗯，可以，可以，嗯、这么漂亮的赵总、嗯，为啥要出手啊？那媳妇儿吧，也成天天的那说我，说三四万块钱买个这，回家了干啥呗？啊，不理解，<笑>不理解，在家嘛，这两年，你也知道这媳妇不是太好，嗯，所以说，要出手了吧？哦，别说，那你很多人啊。呃，玩姻缘，家里人啊，确实不理解。嗯，嗯，都说这个玩姻缘的这两年亏钱了，那你这是亏不了。这个应该是亏不了啊。啊，这个应该是亏不了。你这眼光不错，眼光不错。嗯、这个应该是亏不了。呃，这个、今天确定要出手。出手，你看看估估价，能值多少钱？啊，那我就直接给你报个实数价。嗯，报报报。行吧。行。啊，八万块钱，嗯，放你手里三年，你赚五万。咋样？行啊，可以，也保留点行情价，行情价吧。哎，咱不胡来，咱不胡来，有啥说啥的。这东西品相好，它就是好价格。你真上面有个错，那完了。你别说，你别说是八万了，我估计一万块钱够悬，对不对？嗯，这这主要是品相好，就是这一面刺的这一面稍微有点插丝，有点插丝。但是整个这明显的就是没怎么流通过的，没怎么流通过。哎，很多人都说玩音乐亏钱了，今天你这是亏不了钱。那是啊，不过你当时玩，你就是买大头也亏不了钱。大头，你三三年多年，三三年多之前应该是一九年是吧？对。啊，当时大头七八百一块七八百一块你现在大头跌了也得一千多点那是、啊，是不是？但是没这个赚的多呀。那是啊。你同样是你花三万块钱买三万块钱的大头，你肯定现在卖不了八万块钱。那是那是。是不是？对对。啊。嗯。确定要出了啊！出了，出了，出了！啊，这是真漂亮。嗯，哎，这是这今年这是最漂亮的一枚赵总了。啥也不说了，嗯，啥也不说了，咱咱都联系好多次了。行，嗯，干干脆脆的。我等一会儿给你转账，把东西拿走，行吧？好，好。<咳>家里边还有啥好货，一块拿出来。啊，哎、就就先先先先这个东西出给你吧。啊，先卖这一个。嗯、对，看来家里面还是有东西啊。啊，的那个，等一等。行行，啥时候想出手了，你随时联系我。好，行吧，行，那就这样说了。好嘞，好嘞，那那那我还装起来，装起来，装起来。啊，行行行行。您好，想弄点啥？您好，老板
看看我这银元管收不管？银元啊、嗯，行，我先瞅瞅。嗯，看着都是苹果级的大头啊。嗯，对，我你别糊我了吧？啊，嗯、我经常买这个东西。嗯，你最少得给我八百块钱一块。八百块钱一块嗯，对我懂。哦，你经常卖这个？对对对，那八百块钱一块嗯，经常卖，你这东西看来收藏的不少啊。这不是我的，这是俺父亲收藏的，不是你的、嗯、啊，你父亲收藏的。对对对，啊，你经常卖，看来你父亲收藏的不少，嗯、大收藏家，有啊，有实力。嗯嗯，那你父亲给你了，这说实话，你可以一直留着呀。这你卖它干啥呀、啊？嗯我看着都挺好的，嗯、是这样，俺父亲比较土、啊，我经常偷偷的拿着卖。那、嗯、这是因为啥吧？这这两天不是没事吗？嗯，几个朋友啊，让我去摸两把，摸两把，最近也没挣着啥钱，玩麻将。啊，对，玩麻将。你带个本本金啊？为了玩麻将卖你父亲的这银元？咦，家里多，我卖几十个了，卖几十个了。嗯嗯，我的天哪，全部都是八百块钱一个卖出去的。对啊，我懂啊，最低得八百。最低得八百、嗯，哎呀，你这有点败家呀！这败啥家？我这卖了四千块钱，我我说给我手机好了，有人都赢回来了，赢回来了，嗯、赢回来还把银元赎回去吗？嗯、那都不赎了，还是几万钱啊？那你花完了，最后到时候再卖？那有有这条件？哎呀，你都不知道银元的价格，你就上来就卖？我才不知道啊！我卖好多了，都是八百、嗯。你说你要是普通的，嗯，你卖个八百块钱，嗯。那你卖低点也就卖低点了。嗯，呃，你像这个，这个是八年的呀，不一样吗？大大头啊，嗯，它一般有四个年份，呃，民国三年，嗯，民国八年，还有九年以及十年，是吧？三年、九年和十年，普通的呀，你卖八百块，八百块钱一块啊，嗯、呃，还还行，啊、呃，总得人家收这个的肯定要多少赚点钱，嗯、我对吧？我懂讲。但是你这些八年的，你知道什么价格吗？八百一样啊。八百，嗯，哎呀，啊，就像这个八年，怎么着不得给个几千块钱吗？多少钱？得几千块啊。有人啊。那你说你肯定不一样啊。嗯，我跟你这样说吧，呃，这些银元啊，我可以给你简单的估估价。嗯，好。我先给你估估价，我先看了一下，啊，这个是三年的，这个是十年的，这个也是三年的，还有这个也是三年的，嗯，像这种，一般来到我店里边，嗯，像这种，嗯，一千一到一千二，一块儿，你要是给真高啊，呃，然后这八年呢，不得更高，所以说你就连价格都不知道，还还还别让我糊你，你父亲的东西。你说你偷偷的拿出来卖，你连知道价格都不知道，胡卖八卖的，你这叫，你要是缺钱了，你父亲既然收藏这么多银元，说明你们家庭啊，呃，家境还是比较，所以比较富足的。嗯，可以啊，是。你这给你父亲要，或者你出去上个班挣点钱你你你自己怎么花都可以。哎，你听听老板，你这要折蒙了，我一直想着把这都一样，因为八年那么贵呀，你这家。八年的少啊。哦。咦，这一家少卖可多啊！这，咦，那不是少卖多少的事儿，你知道不知道、嗯？你这种行为不行啊，嗯，对不对？你要是你父亲给你的，你拿出来卖也也就得了。嗯、你这你说你偷偷拿你父亲的，这种行为不行啊？不碍事，家里都我一个男孩，早晚是我嘞。你这给你个，按照你你这人时代给你吧。哎、啊不不不不不不，你这东西我要不了，你这等于偷偷拿你父亲的，对对对那叫盗窃。嗯。俺自己家倒啥去？你自己家的东西也不行，你要不然你这样，你要出手的话，你可以跟你父亲打个电话，你打电话，你父亲让你卖，愿意让你卖，哎，我再收你的也不迟，或者是你领着你父亲一起来，那都行。但是你说你老板啊，你要不收你都不收，我拿着大白去了，我叫俺爹知道了，我再推过大段。你还知道这事儿啊？我去找其他人。那你找其他人吧，找其他人。